nehmt ein paar tiefe Atemzüge, lasst euch ganz bewusst auf die Atmung ein und lasst alle anderen Gedanken, Gefühle jetzt los, atmet ein paar Mal tief ein und aus. Deine Wirbelsäule auf, dass deine Schulterblätter nach hinten und nach außen fallen, bitte deinen Nacken auf. Dann stimmen wir uns ein mit dreimal um, atmen tief ein. Meditation, richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Scheitelpunkt, atme tief ein, mit der Kehlatmung aus, indem du ein Halsgeräusch machst, ganz leicht den Hals zusammenziehst, dann steht ein Halsgeräusch und entspanne dabei den Scheitelpunkt. Atme wieder ein, fokussiere dich auf diesen Kopf, Scheitelpunkt. Und atme aus, lass diesen Scheitelpunkt weich werden, die Energie fließen. Und spüre nur diesen Scheitelpunkt und wiederhole das einige Male. Einatmung, frisches Prana. Und ausatmen, die Energie verströmen lassen, Spannung loslassen. Dann das dritte Auge, Stehenraum, einatmen, spüren. Ausatmen, Spannung loslassen. Mit der Prana-Meditation öffnen wir uns für neue Lebensenergie und lösen uns von alten Anspannungen und unterbewussten Anspannungen, nicht bewussten. Tiefes Pranayama. Und 
dann die Ohren, atme ein, neue Energie in die Ohren. Ausatmen, alte Spannung aus dem Kopf, aus den Ohren loslassen. Dann die Augen einatmen, deine Augen energetisieren und ausatmen, deine Augen weich werden lassen. Und je mehr die Energie fließt, desto weicher wird alles in deinem Körper. Genieße es, denn Meditation ist ein Genuss, Spannung loszulassen. Dann die beiden tiefe Gelenke einatmen, energetisieren, damit du wieder mehr Biss hast, mehr Kraft hast im Kiefer. Nahrung des Leben verdauen. Und ausatmen Spannungen am tiefen Gelenk, die Muskeln, die dort sind, loslassen. Dann den Hals und den Nacken einatmen, energetisieren, neue Energie einatmen. Der Hals steckt sich automatisch und ausatmen, Spannungen im Nacken und im Hals loslassen. Nimm wieder diese Kehlatmung, so ein leichtes, kontrollierendes Kehl, dass du einen Halston hörst. Und dann das rechte Schulterblatt, Trapezius, Infraspinatus, einatmen, aufblasen mit neuer Energie, die Faszien, die Muskeln. Und beim Ausatmen die Spannung fallen lassen, dass das Schulterblatt nach unten fällt, ganz von alleine. Und dann den ganzen rechten Arm bis in die Finger kuppen, einatmen, den Arm spüren, als würdest du ihn energetisieren, die Energiebahnen füllen mit neuer Energie. Und ausatmen, die Spannungen in den Muskeln loslassen, der Hand, viele von euch sind verspannt in der Hand, der Finger, die Spannung loslassen. Und 
sobald ich dein Geist ablenkt von Gedanken, dass du zu wenig geschlafen hast oder irgendetwas anderes, oder dein Körper oder irgendwo Spannung spürst im Sitzen, komm zurück zum rechten Arm. Dann komm zum linken Schulterblatt. Frische Luft einatmen. Alte Spannung ausatmen. Dann die ganze linke Seite, den linken Arm bis in die Finger gucken. Wenn es dem Geist langweilig wird in dieser Übung, ist das typisch, weil er immer was Neues machen möchte, ungeduldig ist. Und hier hat dran zu bleiben. Und hier hat sich zu fokussieren. Und Mühe hat zu spüren. Und dann kommen die rechte Brust bis in die Rippen, atme ein und spüre, wie du deine Lunge energetisierst, die rechte Lungenhälfte, dein Lungenvolumen kräftigst. Beim Ausatmen zwischen den Rippen weich wirst und auch die Rippen fallen lässt. Die Knochen können verändert werden. Dann die linke Seite in der Brust. Je achtsamer bist du bist, desto feinfühliger bist du und je mehr abwesend, desto weniger spürst du. Und dann kommt zu Leber rechts unterhalb der Rippe, ein wichtiges Organ, atme ein, energetisiere sie und ausatmen, lass Anspannung der Leber los. Da, wo du ungefähr die Leber vermutest, rechts unterhalb der Rippe, und dann kommen die Mitte, Bauchspeicheldrüse, Magen, wichtige Organe. Die Bauchspeicheldrüse gewöhnt sich da eine neue Umgebung, neue Nahrung neue Bakterien. Der Magen gewöhnt sich ans Neue. Und dann links unterhalb der Rippe die Milz, ein wichtiges Organ für die Gesundheit. Einfach da, wo du ungefähr die Milz vermutest.
dann den absteigenden Dickdarm, wo so viele von euch noch verspannt sind von der Reise in der neuen Umgebung. Linke Seite Dickdarm entspannen. Und rechte Seite, Mitte und rechte Seite von aufsteigender Dickdarm. Bei vielen Menschen entspannter als der absteigende. Und dann die Wirbelsäule, einatmen, die ganze Wirbelsäule beleben und ausatmen, die Energie fließen lassen in der Wirbelsäule. Spür nur deinen Rücken, mit jedem Einatmen kannst du deinen Rücken aufrichten, mit jedem Ausatmen kannst du den Rücken entspannen. Dann spür beide Nieren unterhalb der Rippen hinten, die beiden Rippen. Und je stärker deine Rippe spürst, die Rippen, desto genauer kannst du spüren, wo ungefähr die Niere ist. Und je stärker deine Niere ist, desto besser wird das Blut gereinigt. Eine Blutwaschanlage, die Niere. Bei den meisten Menschen zu schwach. Dann ist das Blut zu wenig basisch, ist übersäuert, zu dick, das Blut zu dick. Dann spüre noch das rechte Gesäß, das rechte Bein ein bisschen rechten Fuß, auch wenn das ein bisschen gestaut ist vom Sitzen. Nur das rechte Bein spüren, das rechte Gesäß. Dann das linke Bein spüren, vom linken Gesäß bis in die Zähne. Auch wenn es ein bisschen gestaut ist vom Sitzen. Und dann spüre noch den Bauch, das Zwergfell und den Unterbauch, die Mitte deines Körpers. Und dann spüre den ganzen Körper, den die Energie fließt anders nach der Prana-Meditation für den ganzen Körper. Und mit jedem Einatmen verbindest du dich mit dem unendlichen Außerhalb deines Körpers, mit dem unendlichen Raum, spürst außerhalb deines Körpers und mit dem Ausatmen lässt du alles fließen im ganzen Körper und entspannst dich. 
vom Kopf bis in die Zähne. Beim Einatmen dehnst du dein Bewusstsein aus, außerhalb deines Körpers. Und beim Ausatmen lässt du die ganze Spannung los in deinem Körper. Tiefes Pranayama. Ausatmen den Körper fühlen, einatmen den Raum spüren. Und auch Raum ist eine Illusion, der Raum ist unendlich. Bei jedem Einatmen außerhalb des Körpers spüren, dein Bewusstsein ist nicht beschränkt auf deinen Körper. Und dann löst dich von dieser Technik und werde nichts. Finde die Ruhe in dir. Der Körper ist ruhig, der Atem ist ruhig, der Geist kommt zur Ruhe. Etwas unangenehm ist vom Sitzen, vom langen Sitzen im Knie oder so nimm es einfach wahr oder lass es einfach stehen. Und finde die Ruhe und Gelassenheit in dir.
Und wenn der Geist still wird, spürst du die Einheit. Mit dem Meer, die Vögel, mit dir selbst. Und auch den Frieden, du hörst auf zu kämpfen gegen die Welt, zu urteilen. Du spürst, dass in dir selbst tiefer Frieden ist. Auch wenn in der Welt noch nicht dieser Frieden ist, in dir selbst ist tiefer Frieden. Tiefe Harmonie. Das ist sogar Glückseligkeit. Dann nehmt ihr die linke Hand aufs Brustbein und die rechte Hand drüber. Spürt die Hände. Spürt die Energie in deinen Händen. Dieses Ritual werden wir jeden Tag machen. Wenn ihr es am Wochenende auch macht, dann ist euer Unterbewusstsein verändert nach diesen vier Wochen. Und nach 21 Tagen verändert sich das Unterbewusstsein. Mein liebes Herz, ich nehme mir Zeit für dich. Mein liebes Herz, ich fühle und spüre dich. Mein liebes Herz, ich höre auf dich. Mein liebes Herz, ich handle aus dir. Und diese Meditation kann dein Leben verändern, wenn du jetzt fühlst. Wie sich das anfühlt, so im Herzen zu sein und dir vorstellen kannst, wie du das jetzt umsetzt und noch mehr nach dieser Ausbildung. Und wenn du das fühlen kannst, verändert sich jetzt dein Gehirn, deine Zellen und dein Herz selbst, das tausende Male mehr Elektrizität hat als dein Gehirn. Das Machtvollste im ganzen Körper ist dein Herz, das jeden Moment für dich schlägt. Du musst nichts tun, das ganze Leben lang, vom ersten bis zum letzten Moment, schlägt dein Herz für dich. 
je mehr du im Herzen bist, desto besser geht es deinem Herz, desto besser kann es laufen für dich. Und dann spür nochmal das Gefühl in deinem Herz, links, anatomisches Herz. Denn dein Herz wird sich verändern durch diese vier Wochen. Es wird harmonisch zu schlagen, in dem Einklang sein mit dem Geist. Und dann tönen wir noch dreimal das so um. Atme tief ein. Deine Hände und leg sie auf die Oberschenkel und spüre jetzt die Brust, wie sie sich anfühlt. Kannst du fühlen, dass dein Herz sich jetzt entspannt hat durch deine Berührung, deine magischen Hände, die Heilkräfte haben, durch die Meditation? Durch die Intention, das Herz zu öffnen, spürst du dein Herz, Brust rein, ist gewachsen. Und jetzt dürfen die Schultern sich entspannen. Denn angespannte Schultern haben damit zu tun, dass wir uns schützen, dass wir zumachen, weil wir so viel mal gekränkt, verletzt, enttäuscht worden sind. Wenn wir uns wieder neu öffnen, können wir die Spannungen in der Schulter und in der Brust lösen. Und dann spür den Atem. Dein Atem ist langsam und tief. Und ich bedanke dich bei dir für diese Disziplin, dass du so lange, vielleicht was die langste Meditation in deinem ganzen Leben, für deine Disziplin, Geduld, Hingabe, und mach es zur Gewohnheit, dass du dich bei dir und dem Leben noch mehr bedankst. Denn Dankbarkeit ist eine der höchsten Schwingungen, die man nachgemessen hat im Hirn. Bedanke dich bei dir selbst, nimm die Hände fürs Brustbein und verneige dich vor dir selbst. Namaste. Und legt euch dann langsam auf den Rücken vorsichtig, vielleicht sind die Füße wieder eingeschlafen, macht gar nichts. 